పాజిటివ్ ఎథియిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం డాక్టర్ విజయం గారు రచించినటువంటి సమాజ పరివర్తన స్వచ్ఛంద కృషి అనే పుస్తకంలో నుంచి ఆచరణ యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి సాంఘిక దురాచారాలు అంతం కావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం సమాజం వ్యక్తుల సమూహం ఇది ఒక ఇటుకుల కుప్ప లాంటిది కాదు ప్రతి వ్యక్తి ఆలోచించగలడు ప్రతి వ్యక్తికి వ్యక్తిత్వం ఉంది ప్రతి వ్యక్తికి ఓటు హక్కు ఉంది ప్రతి వ్యక్తికి తన ప్రవర్తన ద్వారా ఇతరులను ప్రభావితం చేయగల శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి ఈ విధంగా నిహితమైన నిద్రాణమైన శక్తియుక్తులను వ్యక్తులు తమ ఆచరణ ద్వారా మేల్కొల్పాలి తాను నమ్మిన దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా సమాజ పరివర్తనకు మార్గం సులభమవుతుంది ఆచరణ అనేది అత్యంత ప్రధానమైనది మార్క్స్ లెనిన్ గాంధీ మావో ఇంకా మరెందరో సంఘ సంస్కర్తలు వ్యక్తి ఆచరణకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చారు మాటల వల్ల కాదు చేతల వల్ల సమాజం మారుతుంది చేతలను సాధించడంలో యువతీ యువకులు ప్రధాన భూమికను నిర్వహిస్తారు సాంఘిక దురాచారాలు అంతం కావాలంటే వరకట్న దురాచారం నిర్మూలించబడాలంటే మేము వరకట్నం తీసుకోము అని యువకులు మేము వరకట్నం ఇవ్వము అని యువతులు ఎవరికి వారు గట్టిగా పూనుకుంటే ఆ సాంఘిక దురాచారం త్వరలో పోతుంది కొందరు ముందడుగు వేస్తే తక్కిన వారికి ధైర్యం వస్తుంది దాంతో సమాజ పరివర్తన సులభసాధ్యమవుతుంది అస్పృశ్యతను నేను పాటించను ఇతరులను పాటించనివ్వను అని ఎవరికి వారు తమ శక్తి అనుసారం తమ తమ పరిధుల్లో పనిచేస్తే ఆచరణలో ప్రయత్నిస్తే అంటరానితనం అన్న దురాచారం అంతమైపోతుంది అందరూ మారితే నేను మారుతాను అంటే సమాజంలో మార్పు రాదు ఎవరికి వారు ముఖ్యంగా యువతీ యువకులు తాము నమ్మింది ఆచరిస్తే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది సమాజం అనేది వ్యక్తుల నుండి విడివడి ఎక్కడా విడిగా లేదు మీరు నాకు సమాజం నాకు మీరు సమాజం ఆ సమాజంలో మార్పు ప్రతి ఒక్కరూ చేసే ప్రయత్నం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక్కొక్క వర్ష బిందువు కలిసి పారితే అది సెలయేరుగా చివరకు అది నదిగా రూపొంది ఆ నీరు పంట పొలాల్లో ప్రవహించి దేశం సస్యశ్యామలమవుతుంది ప్రజాస్వామికంలో ఏ వ్యక్తి ఎన్నికల్లో గెలవాలన్నా ఒక్కొక్క ఓటు కలిసి ఒకదానికి ఒకటి తోడై చివరకు అభ్యర్థి విజయానికి దారితీస్తుంది ఎవరికి వారు తాము ఓటు వేయకపోతే మాత్రం ఏమవుతుంది గెలిచేవాడు ఎలా గెలుస్తాళ్లే అని నిర్లిప్తంగా ఊరుకుంటే ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారైనట్లు సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి చైతన్యవంతంగా లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించకపోతే సమాజ పరివర్తన సాధ్యం కాదు ఇదివరలో కంటే ఈనాడు సమాజ పరివర్తన సాధించడం మరింత తేలిక అవుతుంది సైన్స్ టెక్నాలజీ అప్రతిహతంగా పురోగమించడం వలన పాత విలువలు వ్యవస్థలు తమ ప్రభావాన్ని ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోతున్నాయి క్రొత్తని ఆహ్వానించే మనస్తత్వం జనసామాన్యంలో పెరుగుతోంది వేష భాషలలో సాంప్రదాయాల్లో అలవాట్లలో యువతర మార్పుకు ముందు ఉంటుంది విద్య పాత్ర విద్యావ్యాప్తి సమాజ పరివర్తనకు మరింత బలాన్ని శక్తిని చేకూరుస్తుంది అందులోనూ ముఖ్యంగా బాలికలలో యువతులలో మహిళలలో విద్యావ్యాప్తి సామాజిక సంబంధాలలో సామాజిక విలువలలో గుణాత్మకమైన మార్పులను సాధించడానికి వీలు కల్పిస్తోంది యుగ యుగాలుగా తరతరాలుగా స్త్రీ స్థానం ఇంటి వరకు పరిమితమై వంటింటి కుందేలుగా ఇంతవరకు స్త్రీ ఉండిపోయింది స్త్రీని సౌందర్యమూర్తిగా వర్ణించి బంగారు గొలుసులతో బంధించి పిల్లల్ని కనే యంత్రంగా మాత్రమే పాత సామాజిక విలువలు మిగిల్చాయి స్త్రీ ఉద్యోగం చేయరాదని తిరిగితే చెడిపోతుందని చదువుకుంటే పాడైపోతుందని బయట పనిచేస్తే కందిపోతుందని రకరకాలుగా స్త్రీని కించపరచడం తన శక్తి సామర్థ్యాలను ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య పరిమితం చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు రోజులు మారుతున్నాయి నిద్రాణమైన స్త్రీ శక్తి మేల్కొనే అవకాశం కలుగుతోంది గత రెండు వందల సంవత్సరాలుగా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మహాత్మా పూలే ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ వీరేశలింగం మహర్షి కార్వే రానడే గోఖలే పండిత రమాబాయ్ మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కర్ గోరా దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ మొదలైన ఎందరో సంఘ సంస్కర్తలు జరిపిన కృషి ఫలితంగా ఈనాడు సమాజంలో స్త్రీ విద్య పెరిగి బాలికలు యువతులు విద్యావంతులవుతున్నారు వారిలో ఇంతవరకు నివురు గప్పి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రస్ఫుటమై సమాజ పరివర్తనకు తమ వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించే శక్తి సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటున్నారు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఆచరణ యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి సాంఘిక దురాచారాలు అంతం కావాలంటే ఏం చేయాలి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి